И снова здравствуйте, дорогие. Дорогие друзья, возвращаемся на Илигу. E Группа Д, матч за выход с первого места у микрофонов Кван и Гомер. Ну, буквально в ближайший час мы уже точно определимся с вами с предпоследним участником стадии плей-офф. А будет ли это датская пятерка из Дигнитас? Или же все-таки ребята из Фнатик, несмотря на то, что состав их не полон, все-таки смогут оказать противостояние на весьма некомфортной для себя карте, на карте Оверпас. Ох, придется, наверное, где-то прыгнуть выше головы сейчас Фнатик, если они, конечно, хотят выходить с первого места, но, скорее всего, полная пятерка Дигнитас на подъеме, молодые, горячие, должны закрывать этот матч, ну а Фнатик, даже не знаю, приехали с заменой, еле-еле обыграли оптик на допах с кучей ошибок, но теперь оппонент, конечно, не простит банально оплошности. Ну, да, большинство предпосылов как раз на то, что все-таки Дигнитас должны одерживать вверх, более того, карта оверпас стала, ну, очень сложная карта, как для неполноценного состава. 4 плюс 1, ребятам будет там, правда, тяжко. Ну, пожелаем удачи, она им точно пригодится. Все-таки не так давно подписали дискодопуана. Тут еще и выпал Деннис вместо него Джампи. Ой-ой-ой, очень много, конечно, проблем возникает вот так вот на старте, еще просто на обсуждении, мы даже игры не смотрели, ну, будем надеяться о том, что мы просто э, как-то где-то сгущаем краски, возможно, и все будет попроще для шведов. Ну, жизнь покажет. Опять-таки, проигравший не покидает эту группу, проигравший падает в финал нижней сетки и уже завтра сразится с победителем пары Optic Envy As. Ну что, командам лишний раз пожелаем удачи. Напоминаем, трансляция идет по кабельному телевидению TBS. Ну и, конечно, на русском для вас мы прямиком из Киева. Студия SLTV в прямом эфире. Ну, давайте смотреть уже, что для нас приготовили ребята на пистолетный раунд. Ну, Олф Мейстер приготовил прожим до МСЛ. А, очень легко забрал своего оппонента. А как разменивать будут, судя по всему, нет. Решили проигнорировать одного шведа в спине и побежать еще на двоих впереди. Рубина вообще на морозе пропрыгивает. Параллельно два безответных фрага. Рубина видит всю хелпу. Что ж такое-то? Вот это сверхмолниеносно. И сейчас у нас датчане, ну и точнее Норвег, наверное, в первую очередь, прорвались. Вот так вот просто забили на офмейстера и только постфактум уже его перестреляли. Интересный раунд получается. Конфиг все это время проходит спину и готовится закрывать своих оппонентов. Но здесь, конечно... Да так как бы 2 в 4 еще и да, в спине парень. не очень много на взятие такого раунда. Дефит до конца, но Рубино, насколько сегодня хорош этот игрок. Просто собрался не на шутку. Этот парень уже делает первый трипл килл на этой карте, но при этом не первый трипл килл за сегодняшний игровой день. И походу не последний. Учитывая то, как же он сейчас играет, действительно... Ну, будет тяжело его преодолеть, наверное. Посмотрите на этот АИМ и поймите, кто сегодня настроен тащить. Здорово, здорово показали себя Дигнитас. Очень своевременное, очень быстрое. И что самое главное, правильное было решение фастануть по да. Потеряв первого, оставшись в меньшинстве на пистолетке, они в итоге выигрывают счет 1-0. И обратите внимание, насколько строгий бай. Три калаша. Это вам не 4 фарангана, как мы видели на карте Cobblestone от Envy. Здесь все намного серьезнее. Но, тем не менее, проблемы все равно могут возникнуть. Даже несмотря на наличие тяжелых арморов, как бы никто не отменял скаут, диглы, да и фейф 7 на ближней дистанции тоже ваншотят. Но давайте посмотрим, все идут через длину преимущественно. Ну и здесь уже есть Кримс. Правда, у Кримса стрельба нету. Ну, а ой ой, -ой, -ой. Просто сгорели джампи и твист, пока мы смотрели на то, как загоняют бедного Кримса по базе А. Вот как-то настолько быстро все прошло. При этом обрати внимание на ХП. Там 4 красных оставалось. 5 ХП, 6 ХП, 3 с чем-то. Ну, действительно, э, очень много дамага вот влетело. Он. Но весь он не был летален. Ай-яй-яй, они выходили с хелпы и как-то, ну, наверное, не успевали уже выйти с этого... Молотова. Ну, судя по всему, так и было. Беда. Беда печаль. Напоминаю, Фнатик заменой. Денис не смог поехать. Вместо него отыгрывает тренер команды Джампи. Он же ранее тренировал женскую пятерку Секрет. И также успел покатать в составе Эпсилон. Ну, было это достаточно уже давненько. Но, тем не менее, напомню, друзья, о том, что Джампи пришел на замену Вуга. Которого как раз после этих э, шведских решафов ребята тоже решили из состава убрать. 
Ну, правильно это решение или нет, пока что, наверное, сложно делать все выводы. Как-то и состава толком не да. набрали. Фнати, Кримс ушел, вернулся, вот до плана только-только подписали. И хотелось бы посмотреть на их выступление в полноценном ростере. Возможно, если смогут выйти с первого места к плей-оффам, уже Денис приедет. Но, по-моему, Дигнитас готовы этому помешать. Привет! Ну, какой-то он долго думал, какую классную эмоцию изобразить. Ну, а было уже слишком О, поздно. Фанатка. Фанатка. Диско тайм. Ну, мне кажется, я знаю, чья она фанатка. Это он, по-моему, с девушкой приехал. Ну, счастливый человек. Если есть девушка, что тут скажешь? Понятно, Гомер, понятно все с тобой. Там ссылочку на контактик не забудь скинуть. Ну, пока 3-0. Кстати, кажу, парень заслуживает роль главного пацифиста. Так он никого не убил, не получил ассист, да и не умер сам. В принципе, бегает по карте, сеет добро и понимание. Правда, вот его тиммейты с этим не согласны. Вот они, лица разносят своим оппонентам весьма и весьма первоклассно. Ну, Посмотрим. Первый девайсный раунд оставляют UMP-шку Дигнита с АВП. Появилась от того самого диска до плана, и все-таки плакатик был нарисован не зря. Первый минус за командой Фнатик. Первый пошел. Сила плаката действительно в деле, друзья, и постепенненько уже и Фнатик пытаются как-то ответить на эти закиды от Дигнита, с которой они показали нам, начиная с пистолетного. Ну... В принципе, ну, было бы неплохо начать, наверное, с первого же оружейного раунда. Все-таки вот а, датчане хороши очень в дефензе обычно на оверпасе. И поэтому здесь вот надо им не позволить взять вообще ничего за атаку. Ну что же, до план. По-прежнему вычекивает. Мы видим выход из-под подъема. Ой-ой-ой, жесткая реакция. Не успел под правым краем открыться Кажум. В итоге уже 3 в 5. Дигнитас показывают, ну, не сказать беззубую атаку, но не могут разменяться. Вот просто стоит АВП, дает минус, остается в этой же позиции, дает второй минус и 500 хп у всех фнатик. Ох, идут жадные шведские лапы сейчас. Кремза все-таки смогли забрать на размене, но тем не менее все еще остаются в двойном отставании, но не после этого кила конфиг. Отличный минус. Правда, оффмейстера за углом уже не ожидали увидеть. Это вполне обосновано. Все-таки он был третьим игроком, который присутствовал непосредственно под туалетами. Ну что, последние секунды раунда. Попытка дать фейк по бомбе, но твист оказался слишком близко. И первый девайс на раунд Достается шведом. Я бы сказал, здесь даже, наверное, больше заролял дым, который развеялся ну, в максимально неудачный момент. Так, э, у последнего игрока атаки это был конфиг. Какая-то, знаешь, иллюзия безопасности у него оставалась. И тут внезапно только он идет ставить бомбу, сразу дым развеялся. И его уложили вплотную. Ну вот тут Дигнитас. То ли не ожидали АВП, то ли не ожидали АВП в этой позиции. Но именно снайперская винтовка помешала датчанам продолжить свое победоносное шествие. Счет 3-1, фаст врыв. Вот так опять-таки быстрые раунды. Это конек для датчан. Мы еще на Кубулстоуне в этом убедились. Пока Мотов летает, но слишком поздно. МСЛ уже просочился. Задавили вместе с конфигом. Далее надо перестреливать еще и джампи. Ну на разменах получается только отыгрывать. Ситуация 3 в 3. До планта дали добежать, но... Но с потерями. Так, будет подсадка, причем не факт, что удачная, потому что выходит сейчас Мэджик с бой. А его слил Твист. Вот это да, вот это взаимодействие сейчас у Фнатик. Все-таки понимают, что могут быть такие аркады. Хорошо контролят и теперь уже находится в численном перевесе. Ой, 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 ой. конфиг. Вообще на морозе вышел, сделал минус. Тут же второй. Твист, конфиг, дабл, Кримс, последний инфай. Есть, но слишком... Ой-ой-ой, задергали уже Кримза. Квадрокил от конфига, мог бы быть эйс, но Рубина сделал последний минус. Ой, знаешь, вот, по-моему, конфиг и наполовину на Коблстоуне так не отыгрывал, как в этих паре раундов. Настроился именно против шведов тащить конфиг. Вот она, буря эмоций, опять-таки, и зрители, все это дело транслируется, прямой эфир. Ну и, конечно, Атланта, второй сезон и лиги. И серый экран. Ну, отлагает, я надеюсь. Ну, хотелось Всего. в это верить, есть контакт, а, только не отлагало, Федор. Ну, серый экран пропал. А, денег нет, да, денег нет у шведов, поэтому раунд, в принципе, не так, наверное, важен. Так что будем фиксить, будем фиксить. Будем чинить по ходу дела. Чем быстрее, тем лучше, конечно, но тут уже как выйдет, друзья, сами понимаете. Попытка выйти, кстати, мы видим в тоннеле от Фнатик. Поджим из трех игроков тут. Но Мэджикс нанесет, по-моему, сейчас очень много урона. 
Ну, как-то не очень, как оказалось. Да. На ступеньки, судя по всему, прикрыли шведов. Ох уж эти кадры до и после как-то вот. А, при, приходится предвидеть события, не всегда получается это сделать должным образом. Ой, но... Классно. Ого. Веселые картинки, я называю это. Прямиком а, с места событий только что было просто. А, Друзья, на находимся карте на карте Уверпас. Да. Ну... Прямо сейчас происходят какие-то лаги. Оу, как-то долго холдили. Ждали все еще туннель. МСЛ просто открылся сверху и покарал всех. Ну, видимо, да. Видимо, здесь уже ничего не получится сделать. Кримс наступает на пятки. Веселые фотографии закончились. 5-1. 5-1, уверенный классный раунд, Дигнита стащит. Но сегодня у нас, кстати, оба матча начинались с крупных счетов. 6-1 и 7-1, если я не ошибаюсь, и потом был камбэк. Было такое, действительно, но так на Коблстоуне, в принципе, все было достаточно разгромно. Там был стрик из 7 раундов к ряду после проигранной пистолетки от все тех же датчан. Но здесь немного другая ситуация, но, тем не менее, она не является более приемлемой для Фнатик. Так или иначе, ребята уже отдали узовый минимум своим оппонентам с вероятностью, наверное, процентов 90. И сейчас, скажу, только усугубляет положение дел. Там, по-моему, самый темный тоннель в истории КС -а только что у нас был. Uh, очередная пистолетка Фнатик, ну не сказать, они сильно потратились, вот они отдали очень неудобный для себя раунд, из-за этого вынуждены двойное эко были делать. Да, это, конечно, ну, усугубляет ситуацию по счету, там, кстати, был квадрокил от Кажумба, но для парня это был скорее тир, нежели полноценный раунд, учитывая то, что все лезли сами на него в руках Ави, кстати, это единственные 4 кила, которые пока что сделал этот парень на всей карте оверпас. Ну что же, вот он закуп. Фнатик уже потратили все свои деньги. Если отдают это, то, в принципе, Дигнита смогут и половину выиграть на самом деле. При этом так вот, легким взмахом руки действительно, толком не испытав проблем, не считая того раунда, где у них изначально все пошло... Там просто Малевич. Малевич? Я не видел. Все, мы вернулись. Мы вернулись, я так понимаю, с хорошим качеством. Это хорошо. Люблю возвращаться с хорошим качеством. Ну, главное, что ничего сильно важного мы с вами не пропустили, друзья. Пока Кримс а, отвечает за банан. Ну, мог, на самом деле, получить немного дамага, но здесь ему повезло в целом. И теперь готов принимать своих оппонентов вплотную. Ну, схема на девайсный раунд пока не поменялась у Дигнитас. Вновь упор под базу А. Тут, в принципе, просто ждут поджима. Кейджунби и Рубина, скорее всего, не дождутся. Ну и вновь ключевым игроком у Фнатик будет тот самый диска Доплан. Именно благодаря своему новичку шведы выиграли ну вот единственный пока что раунд. Ну, у них есть шанс взять еще один, на самом деле, если пойдут на них до победного конца. А тут Дигнитас а принимает решение в последний момент и все-таки перетягивается. Да, действительно, под базу Б это будет сплит-выход. Ну и, судя по всему, достаточно неплохой позиции. Хороши, раскидка тоже. Ой, спалили джампи, спалили джампи за монстром, еще и флешку оформили. Вот это занятие точки. Хороша граната, правда, все-таки бомкерри отдается твисту. Моментально был разменен, рубина. Вот здесь уже как-то его стрельба немного подводит. 22 секунды времени, между прочим, и только сейчас... Сейчас бомба ставится. А, Но ну, это выбивание 3 в 3 без гранат для Фнатик. Зато есть хаешка у снайпера команды Дигнитас. Он может вполне хладнокровно закинуть на Олаф Мейстера эту хаешку. До плану брал конфига. В меньшинстве Дигнитас. Интересно. Так, а проблемы-то еще могут замаячить на горизонте, но не для Мэджиск Боя, который уже уволил двоих оппонентов и четко понимает, где должен находиться Кримс. Тут попытается открыться, отличный тайминг для себя поймал и еще может попытаться уцепиться за раунд на самом деле. Смотри, смотри, когда Чанин хитро играет, он не ушел, но как? Откуда Времени Крим все меньше, знал? Откуда Крим знал? Ну, видимо, была инфа по монстру, успеет разэфьюзить. Да, друзья, вот так вот Кримс берет очередной клач для О -о -о. себя. Ой-ой-ой, ну жесткий фэн. По-моему, три, три поколения уже пришло. Совсем малыши, чуть постарше малыши. Это сын Кремза, кто знает. Ты, по-моему, в шок его вверх этой фразы. А я просто думал, что Кажум побежит в длинную трубу, но он остался. Ну, как бы, да, было бы логичнее играть на время, при том, что Кажум был без девайса, он, точнее, с Авиком без нормального девайса и при этом рдовый. 
Ну, как-то так. Фнатик все-таки выиграли первый девайсный, отдали после этого. Выиграли второй девайсный. И вот теперь самое главное не слить в этом раунде. Иначе нас ждет та же самая история, что была буквально вот пары раундов ранее. Это Тигнитас, который заставляет своих оппонентов играть с двойной эко. Конечно, этого бы не хотелось шведам, поклонникам этого коллектива, например, тому потрясающему молодому человеку. Ну, посмотрим, оправдают ли ожидания шведа или нет. Своих фанатов пока что 6-2. Выход, я так понимаю, на длину, хотя бомба вернулась. По-моему, Дигнитас просто в поисках энтри -килла. Ну, пока что Фнатик длину, ну, не то чтобы совсем игнорируют, но весьма аккуратно с ней играют. Нету никаких агрессивных мувов, каких-то ближних позиций для снайпера. Нет, ребята стоят тут максимум там из банка, из-за машины поглядывая. Ну что, будет там. Будет все-таки финальная аркада под Апленд. А, длина закрывается смоком. Конфиг сейчас закинет еще дым у нас в район банка. Ага, вот перед машиной. Неплохо. Длина может выходить. Вот эта флешка неприятная. Максимально не вовремя она залетает прямо в лицо Кримзу. Тот слепнет, из-за чего не смог перестрелять МСЛ. А Кажум где-то находит его в мейстер сквозь дым. Ты заметил, как они вышли? Четенько. Один смог в упор. Да. Смог на дистанцию. Молотов банк. Стеночка. Кепка твиста против пятерых. Ну, по-моему... Кепка от Виста сейчас слетит с его простреленной головы, потому что жадные Дигнитас хотят убивать. Правда, ну, рассредоточились они. Почему на ESL запретили сидеть в кепках, ребята? Вот вам наглядное пособие. Мне кажется, вот он ответ. Просто по тебе ЕСУ сидит кепка. Ладно. Оп, убил, приободрился, но нет. Все-таки сбылось мое предсказание скромное про пулю в голове. Ну, ну, один в пять было тяжело, но ты справился. Да, я пытался, друзья, напряг все свои аналитические способности. Я, конечно, а, но на ставках не выигрываю миллионы денег, но, тем не менее, видите, здесь предсказал. О, Мозес. Ого, жесткий Отличный причахан. Отличный ракет, Гомер, как раз в твоем стиле. Вообще, я ж Панкуха. каждый день такой ношу. Панк ракет. Именно так оно и есть. Ну все, поплыли, поплыли шведы. Вот такая ситуация даже хуже, когда вы берете девайсные, отдаете два следующих. Три следующих, по факту. Ну, так выходит, да, Дигнита сейчас забирают восьмой, по идее, и далее девятый тоже должен падать к ним в карман. Ну, разве что там может где-то на каких-то там призрачных финансах вот ребята еще пытаются выехать или на минусах действительно Джампи, ну, пытается жить, но его похоронили со всех сторон. Мэджис Гвой на три полки уже вышел и, по-моему, собирается оформить квадро для своей команды. Ну, для этого надо только отстрелить его в мейстера, который сам идет воевать. Ну, по-моему, шведы тут сыграли в русскую рулетку. По ходу пикабана, опять-таки, был Мираж Оверпас. Надеялись, наверное, на Мираж. Но выпал овер. А овер, ну, когда один за полгода, то тут, я думаю, как бы все понятно. Еще и заменой. Да и против Дигнитас. Ну, оверпас всегда была хорошая карта для датских команд. Обычно вот там предыдущие состав СК Гейминг. Астралис раньше играли часто на овере. Ну и, конечно, Дигнитас тоже. Но это все приводит уже к выигранной первой половине за атаку. 9 хп, вот это да, я уже думал, бомба его взорвет. Но нет, Олов сделал дабл. Ну окей, засейвил калаш. Так, продолжаем читать замечательные э, твиттеры. Это день рождения моей мамы, и она смотрит ей лигу вместе с отцом и мной. Но э, что тоже хочет быть в картинке, да? Я просто забыл одно слово, и оно мне заруинило весь Это синхронный перевод. Это не, немецкое слово в английском языке. Я смотрю, я думал, мой английский блог, но нет, оказывается, хуже моего английского, только немецкий Федор. Да ладно, все-таки девайсный, все-таки девайсный у Фнатик. Оп, увидел ручку и в молотов. Энтри килл, да ладно. МСЛ расстрелялся не на шутку. Правда, вот его тиммейтов, да и его самого начинают тоже расстреливать. А, ну и ребята остаются в меньшинстве с такими-то успехами. Более того, еще и на серебряном блюдечке поднесли буквально бомбу. Хотя ну, Мэджис Бой это не устраивает, конечно. Вся хелпа на месте. Ну, вот, правда, ее МПшка такой довольно любопытный девайс. Ну. Так, отрезали Мэджикс Боя. АВП не разменивается, конфиг, видит джампи, спрейт. Ну, походу не видит, чувствует скорее, откуда по нему стреляют, но тем не менее забрать не получалось. Кажу, играет на АВП, вот ему девайс поменять сейчас. Кажется, снайперская винтовка абсолютно лишняя и в таком раскладе. Но приходится играть с тем, что есть, но, как по мне, надо было бы свичнуть. Ну ладно. 
Вот тут из-за плотной стеночки недостаток информации. Для команды Dignitas нужно как-то забирать бомбу. Молотов откинули, но времени много, в принципе. Была какая-то инфа по джампе. Там уже 30 раз могли обойти. Ой-ой-ой, флешка. Ну, пока конфиг пытается захватить забрал, бомбу. Забрал. Нормально, есть пакет. Далее еще б не подставиться, но с этим уже не справляется у нас. А там подсадочка была. Да, здесь все оказалось хитрее, банально. Так увидел, что один ушел. Ну, Кажум, даже не знаю, здесь как ну, бы... 20 вот... секунд. То ли уходить, то Ай. ли воевать. Ну, в идеале убить Джампи, срезать одного сразу слева, остаться один на один. Но это космический скилл. Так оно и есть. Тут, конечно... Ну, снова, кстати, мы наблюдаем тот момент, когда, казалось бы, благоразумнее было уйти за сейвить, но последний игрок команды Dignitas решил бороться до победного конца. Ну, кстати, тут и без подсадки погибал вообще конфиг, потому что дым закончился, он слишком долго забирал бомбу. Слишком нерешительный парень. Ну, такой тяжелый раунд у Фнатик. Моментальная просто была хелпа на Б. И бомба выпала в шорт. Ну, это все приводит к счету 8-3. Все-таки... Помаленечку, потихонечку. Правда, в дефе, Фнатик. Ну, уже мало раундов, даже если 8-7. Однозначно. Атаковать 4 плюс 1 на оверпасе. Ну, это, конечно, то еще изощрение. Но банально поставить на какую-то раскидку парня можно. Конечно, идеально. Молотов просто влетает под ноги к Римзу. Да, не столько на демер, сколько согнать Кримза, но допла. Он находит фраги. Ты заметь, у него была позиция на дуге, потом на длине, потом снова на длине. Теперь уже в тоннелях. Он ищет фраги. Ну, хороший мобильный снайпер в дефензе. Это всегда здорово. Вот Кримза наказали за такую позицию. Офмейстер тоже погибает. Ну, ты видел, он уже просто убегал. Пытался найти хоть какую-то удачную ну, позицию. Надеялся на Кримза. Но беда в том, что кримс -то сам был одинок там. И не на кого ему было надеяться. За что того и похоронили, собственно говоря. Энтри килл вновь ни к чему не приводит. Правда, вот твист в спине. Отлично. Ой, ой, ой не заимел. Сначала убил. покажу. Фух. На самом деле, против снайпера такая промашка могла бы стоить жизни этому парню. Но, тем не менее, все еще 2 в 2. МСЛ продолжает жить. Отстреливает уже диска доплана. Ну и ждет своих оппонентов. Но они тут с Рубина вдвоем интересный могут перекрестный огонь сделать. Так вот, тут Джампи выживает. Флешка. Ой, Нормально. красиво отыграли. Раньше, чем разорвалась флешка, ворвался только что игрок дефенза. Ну и один на один Джампи все-таки проигрывает перестрелку против Рубина. И, кстати, очередной трипл килл. Рубина молодец. Ты так сказал, все-таки проедет Джампи. Понятно, что он проигрывает перестрелку Рубина. Ну, я верил до последнего в шведа. У Рубина сегодня очень жестко залетает, а Джампи замена на два дня. Увы. Увы, эти два дня могут быть единственными для команды Fnatic, проведенными на Е-лиге. Если они проигрывают сейчас, то падают в финал узоров, собственно говоря, где встретятся с победителем матча Envias против OptiGaming. Так и есть, так и есть, но это будет завтра, дорогие друзья. Нам вот показывают тот самый стрик, о котором мы говорили чуть ранее. То есть раунд взяли, два отдали и... В этой же тенденции продолжается половина. Это очень плохо для шведов. Ну и, по-моему, пока сенсации не намечается. Учитывая то, насколько уже далек счет от идеального, мне кажется, не только продолжается первая половина, но и заканчивается тоже. Здесь осталось буквально вот считанные раунды до того, чтобы либо Дигнитас закрепятся просто в роли там мега-фаворита на этой карте, да и выхода из группы с первого места, либо же... Ну, где-то Фнатик еще подарят надежду себе и своим фанатам на какой-то камбэк. Будем надеяться все-таки на камбэк. В первых двух матчах было очень интересно, счета были близкими, но тут пока действительно наметился. Жесткий составчик, это Дигнитас. Вот так вот. И они тащат, и они делают уже какой-то там десятый раунд. Ой, нашли что по тебе показывать... Я не знаю, что это. А, это крылья Баффало. Какая-то замечательная кафешка, где они смотрят ну, типа, и лигу. Да, ну. Я просто долго пытался разобрать этот хэштег на миллион символов после этого. Но позже, чуточку позже, скажем так, дошло. 10-3 и предпоследний раунд. Да, предпоследний раунд. Все так смотрят и лигу, а тут изи каточка. Все обидно, да? А тут изи. Надо на первые два матча было собирать людей. Весь интересный движ действительно у нас был на двух первых картах. Сейчас ну, все идет по очень логичному и далеко не шведскому сценарию. Два ВП. Возможно, снайперские винтовки, кстати, в руках Олов Мейстра и Кримза станут. Палочками выручалочками для шведов. Вот это поворот. Кримс на АВП это, конечно, редкая картина. 
А, ну, хотел бы сказать, что вот, наверное, почему, но тут, в принципе, он даже не ваншот смог оформить. Ну, смотри, чё, что, что он делает. Лов идет спасать братишку, но как бы на него никто и не лезет. Ну, ладно. Окей, дискодоплом погибает. Два АВП, уже твист пришел на, три человека на, Кримс. Ну, видно, что не проиграна точка с АВП. То есть он его взял, а, а, а играть-то с ним надо, наверное, почаще. Ну, скорее всего, да. При этом есть такая вероятность, что он будет одним ну, из последних убивающих. Он в поисках минуса. Лофмейстер, Лофмейстер делает что-то очень интересное сейчас. Если его не прочекают, это будет его нечто. Увидели. Как его не увидел Рубина? Он же вроде бы мимо прям прицел провел. Ну, вот так вот. Все-таки не увидел. Как мы с вами а, успешно заметили, тут и джампи откуда-то из дома вырываются. Да, пора перетягиваться. На самом деле, перестрелка с Кажумбом, с Вобдевайса. Но Олов последний против троих. И он четко понимает, что его обступают оппоненты со всех сторон. Лофмейстер перестрелка. Стреливает Мэджик к бою. Один против двоих. Бомба ставится под Б. Армора я не вижу у Ловмейстера. Это сейф АВП. Ну, вероятнее всего, да. Хотя тоже ну, такой пойдет. момент. Сейвить. Ну, при счете ну, 3 Почекает, наверное, с девяточки. И наверное, все. да. И на этом все закончится. Так оно и есть. Скорее всего, поищет возможность какую-то для кила. Не будет. Окей, ребят. Я убью кого-нибудь с этого авика уже непосредственно в следующем раунде. Ну, не очень понятная была вот эта игра 2 АВП, они оба без армора, не сиделось им на местах, бегали с этими АВП, пытались кого-то убить. Ну, окей, Олов подловил Рубина, но с такими успехами и Рубина мог его убить там в упор. Да, в принципе, почему Кримс исполнял роль второго снайпера, я тоже не до конца понимаю, если честно, при наличии диска топла, на которому этот девайс знаком не понаслышке, ну, можно вот, было а, бы... Ну, наверное, не видно было все таки Очевидно, не видно. А, иначе бы, я думаю, реакция была немного другая у Рубина. Ну, в общем, выбор двух АВП понятен. Просто два АВП, но видно было, что это такой экспромт. Со стороны шведской команды, который, к сожалению, для фанатов Фнатик не помог. Вот уже такая агония, что ли, у Фнатик. Они пытаются найти выход. И так, и сяк, и в аркаду, и 4Б, и 3А. И ничего не получается. Но факт остается фактом. Здесь Дигнитас, и у них самое, что ни на есть, доминация на Уверпасе. Ну, пока шквальный огонь от слепых игроков в Дигнитас. И, кстати, этот шквальный огонь приносит им размен 2 в 2. Да, неплохая флешка МСЛ, правда, покарал двоих. И вот Толов Мейстер. Все в его руках. Закидали Олаф, а видит спину. Ну, не идеальный, конечно, фазум был в его исполнении. Ну что тут уже поделаешь? МСЛ, кстати, трипл килл оформить успел. Диска доп он поджимает спину, но его нашел. Кажум вырубает закрывающего. Это уже верный знак того, что и последний раунд первой половины тоже пройдет под диктовку Дэчан. Это просто лицо отчаяния сейчас у нас в нижнем левом углу. Три раунда в дефе на карте оверпас. Уверенный минус от датского снайпера. Ну и... По-моему, потихонечку расставляют точки над И. Это вам не мираж катать, конечно, yeah. Фнатик. Yeah. Шакил. Изи выход. С а вот это было Дигнитас. классно. Вот этот выход под флешку был очень неплохим на самом деле. Но опять-таки, Дигнитас тут были вчетвером. И разменялись. Да, и даже его не смогли довести до ума. По итогу все-таки размен 2 в 2 при таком выпаде это далеко не идеальный вариант. И это все... Ну, Приводит нас к такому плачевному для поклонников команды Fnatic результату. 12-3, разрыв уже в 4 раза. Ну и вот буквально одна пистолетка уже может поставить крест на этом матче. Да, так и есть. Если шведы отдают пистолетный раунд, то это все. Форсбай, форсбай, форсбай и... Путевка в нижнюю сетку. Какой-то интересный кинчик был, но его так прервали. Я прям заинтересовался, убьет или не убьет. Эх, друзья, пишите спойлеры в чате, что там происходило дальше. Включайте ТБС, пишите Гомеру в чат. А, ну что же, дожидаемся продолжения банкета. У нас, я так понимаю, перерыв между половинами наш традиционный. Ну и если французы хоть камбэчили, да, у них это так в итоге и не получилось, но свои раунды они набирали. Опять-таки 9-9 был счет, 12-12, и было интересно. Но тут оборона, ну... Это решето, а не оборона. Ну, в случае со шведами, да, тут не было ни момента, когда бы они камбэчи, или были просто какие-то отдельные ситуации, где либо ну, кто-то первый из девайс в курсе, просто до план топ, сделал да. 2 АВП к фрага. Та же история. То есть, и получается, что, в принципе, каждый раунд где-то находился один из игроков, который там закрывал большинство оппонентов, как-то красиво отыгрывал. А вот таких вот 3 на 3, 2 на 2, толком мы не видели раундов.
Не было класс ситуации, если и были, то очень мало. Ну и, в принципе, еще одно табло, дорогие друзья. Команда Дигнита сейчас имеет абсолютно все шансы выйти с первого места группы Д. Да. Ну и, кстати, занять тем самым предпоследний слот в плей-оффе. Уже потихонечку можно... Подбирать пары, наверное, сейчас и лиги, потому что на следующей неделе, 29-го, по-моему, числа, стартует уже стадия плей-оффа, э, по-моему, по 2 best of 3, 2 дня. Вот так оно все будет происходить. Ну, тоже интересно, конечно, лучшие команды дошли все-таки до победного конца, хотя знаю я одну лучшую команду, которая все-таки не дошла, которая любит проигрывать пятером против двоих, но это уже такое. Ну, группы, группы очень э, балансно составлены, то есть... Максимальное количество андердогов это одна команда получилась. То есть там альтернет атакс, тут оптик, который, кстати, все еще имеют шансы. У них завтра будет матч на вылет против Envias. Ну и в принципе, ну, вот такой костяк это три сильных команды за два слота. И темная лошадка, которая может удивить. Ну, наверное, да, так оно и есть, в принципе. И тут у нас в группе D та же история. Хотя вот конкретно оптик гейминг я все-таки со счетов не списывал. Ну, просто на фоне, на фоне Дигнита, Сенви и Фнатик, наверное, они где-то послабее выглядят. Посмотрим, в общем, завтра уже будут доиграны последние матчи в рамках группового этапа. Друзья, не пропустите, анонс будет в нашем паблике ВКонтакте. vk.com slash kssltv. Да, заходите, подписывайтесь, все ссылки под плеером трансляции, там же наш инстаграм, ютуб. Туб, Твиттер, все социальные сети. Одноименные, дорогие друзья, КС СЛТВ. Просто вводите где угодно и находите наше сообщество. Ну и, конечно, пишите в Twitch чат. Будем читать какие-нибудь интересные сообщения. Ну, пока там только Не вижу миллион смайлики. Да, просто... Просто издалека. Не... Непонятно, что, как всегда, происходит в чатике. Но вы можете зайти туда и внести какой-то конструктив. Попытаться, по крайней мере. Ну, вот лично я, конечно, буковки из чатика отсюда не вижу, но там капы крейгазмы издалека узнаю точно. Что? Как же этот не узнать? Зрение хромает, по-моему, у кого-то. Да, но надо к окулисту сходить, конечно. Очки. А чечи купить нужно Гомеру. Круглые. Как любые, у Лепса. Любые. Ну, друзья... Пока, я не знаю, наверное, давайте обсудим момент другой. Пишите в чате, как думаете, кто все-таки выйдет со второго места, потому что здесь есть о чем побеседовать. Может быть и Фнатик завтра вот как-то ну, уже знаю. на финале. Ты думаешь Энвес, я так понимаю. Ну все, но ну, если Энвес, вот немного мы обсудили момент твиттеров и взаимоотношений. Во французской команде Хэппи, по-моему, написал, что... Тяжело играть в команде, когда все хотят друг друга убить. Ну, понятно, что это шутка, но, в общем, а, напряженные отношения. Мы видели, как у Кенниса бомбило. То есть, если не пойдет игра у французов, они могут проиграть. Да и вообще оптики еще есть. Да, и знаю, я вот одну команду, которая действительно других французов в финале не выпустила на первое место, банально. А, ну и, возможно, все-таки американская, канадская команда сможет нас еще удивить. И, честно, вот, а, ну, не то, чтобы склоняться к тому, что они одержат верх завтра в первом матче, но я буду за них подтапливать из зрительского зала. Да, завтра все поединки пройдут в формате Best of 3, то есть там в случае какой-то ошибки на первой карте можно будет отыграться. Ну, это, наверное, будут оптик, хотя не факт. Ну, а в случае победы можно будет заканчивать 2-0. Это, наверное, ближе к команде Envy. Ну, и победителя всех этих дел встретят, скорее всего, Фнатик. Ну, или Дигнитас, если каким-то чудом. Если будет После счета 13-2 в атаке на оверпасе, они умудрятся проиграть эту карту, что, конечно, ну, маловероятно. 12-3. 12-3, Так да. что теперь там можно. Раз 12-3, значит, есть какое-то минимальное право на ошибку в виде пистолетки следующих раундов, а дальше все в подряд. Ждем продолжения банкета. Напоминаем, что это последний на сегодня матч. Спасибо, что с нами, дорогие друзья. Наверное, кто-то уже проснулся, налил себе утреннее кофе, смотрит матчи и лиги. Ну, а мы для вас на протяжении всего дня и ночи работали на КС SLTV. Есть прикольные записи с нашего буткемпа. Просто мега буткемп. Там самые мощные игроки Counter-Strike сборной, я бы сказал, легенды. Легенды КС. -а. Таланты Counter-Strike никогда еще не звучали в таких тонах. Действительно, ребята показали, на что они способны тащить. Друзья, на ютубе есть все повторы. Вы это точно не пропустите. Там по банально вот стоп-кадру вначале можно уже понять, что вам надо смотреть. Если, конечно, хотите видеть, как разрывали или не разрывали всем вам знакомые лица. Конечно, разрывали.
Тем временем на экранах появляются хайлайты первой половины. Конечно, львиная их часть, если не все будут в исполнении Дигнитас. Ну, возможно, пару фрагов и от Фнатик мы с вами сможем лицезреть. Ну, например, вот этот, конечно, очень замалный да. фраг получился. Но, вот но он был месяца. только один. Он Увы. был только один. Так оно и есть. Слишком мало киллов пока что. Вот оно сравнение двух бомбардиров. И разница практически двойная. Ну, По-моему, датский бомбардир поувереннее смотрится. 17 к 7 отыграл Мэджикс Бой эту половину. 120 АДР. Это практически в два раза больше, чем у того самого доплана, который отыграл... Лучший все в команде, но счет 8-14. Ой, по-моему, до плана будет уже не до таких улыбок. <laughs> Черт. <laughs> Действительно, есть же. Е -е -е. Есть. Где Скубиду? Отдел фотожаб работает. Она и лиги. Отдел Мимасов. Мимасов. Отдел Мимасов работает. Ну... Есть что-то похожее, действительно, да. Ну, хоть мимасики посмотрим. КС они увидели, хоть мимасики Зато посмотрим. Зато топовые шутеечки вот Елиги, как всегда. Кстати, друзья. Взяли во Фнатик, наделали мимасов, слились и все, и домой. Ну да ладно, шутки в сторону. Вторая половина, а Фнатик, две флешки, смоук, четыре армора, Дигнитус, пять арморов. Ой-ой-ой, просто 5 б. Ну, нормально, врыв сейчас нам покажут. Фнатик на уверенности полетели, размахивая своими глоками. Правда, Олаф а Мейстер тут, уже тут, погиб. Тут как-то четыре болота было. Моментально стянулись, да, там какой-то поджим был изначально. И ну, вот все. уже все сводится к тому, что последний Кримс оставался из-за монстра погибает. Как полетели, так и прилетели. Там, по-моему, ХП-80 они всего отняли у всей пятерки Дигнита. Что там по фокусу у нас? Ну, Размытый конфиг, дорогие друзья, только сейчас. Туманно все Туман в игре Тиммитас. На самом деле, Фнатик не могут постичь мудрости Контрастрайка, которую, видимо, постигли уже Дигнитас. Что же, теки, теки, арморы. Ну, я надеюсь, это будет не фаст врыв под Б, потому что четыре суровых девайса намекают, что шансы будут никакие. Потому что за такое на тебе не поаплодируют. Но... Пока пытаются как-то играть похитрее. Все-таки растянулись по позициям. Кажум. Ну. Очень было ему тяжело, но он справился. Тут сейчас ММСЛ тоже может быть тяжело. Но он получил львиную долю дамага. Остался 17 хп, но тем не менее смог. Ну, а тем не менее назад. 5 в 3. Да, но это не старание ММСЛ. Он потерял хп, но его команда 5 в 3. Ну, у них смог три типа с теками. Ну, это залог для... Успешной разыгровки, конечно. Деннис, наверное, плачет сейчас дома. Вот включил, Но увидел счет, уже и готовится. Готовится морально поддерживать в Твиттере свою команду на завтрашних матчах, судя по всему. Хотя с такими паркур приемами от Magic Boy <laughs> еще далеко не факт. Окей, okay, убили Magic Boy. Выход итоговый будет по Дапленд. Кейджин Бим спалил движуху, дал минус Олов. Mm -hmm. Ну, еще три таких же. Пам-пам, нет. Хотя тот минус был действительно красивым. Но, увы, недостаточно киллов, недостаточно дамага. Е, -е, -е. е, безумие. Когда поставил на Дигнитас в ЕГБ шоу, парень только что нам показывал миниатюру. Ну и Джампи. Джампи грустит, показывает нам язык. Просто у него много губ. Отличная шутка, Гамар. Я думаю, это будет украшением нашего. Трансляции сегодняшней. Я старался, друзья. 14-3. Ну, печальное зрелище. Бай до победного конца, друзья. Все мы понимаем, что постепенно кто-то уже готовится включать любимую колыбельку, чистить зубки на ночь и отправляться спать. У кого-то скоро, ну, хотел сказать универ, но все-таки, насколько я помню, у нас уже суббота. А значит, максимум работка. Хотя, возможно, кто-то из вас а, учится в шестидневку. Что я вам могу сказать? Вы неудачник. Все, ГМР, хватит. Хватит рассказывать кул cool Врыв просто под базу аут команды Fnatic. Встречает это все. Magic's Boy, минус один, минус два, минус три от Magic's Boy. Нет, это MSL. MSL застилил трипл uh, килл, который уже так нам красочно расписывал Кван. Но, тем не менее, смогли принять только с одной потерей. Понятно, это легчайшая все, вообще легчайшая карта. Чему он идет? Ну, друзья, поздравляем Дигнита, судя по всему, потому что вот, э, ну, даже по поведению Фнатик видно, что они как-то сами не особо рассчитывают да, уже да. бороться. По двум АВП без арморов у Олафа и Кримза уже все было понятно в первой половине. А я сказал, по джампе в ростере уже было понятно. Ну, с оптика они как бы еще потягались, даже выиграли в итоге. На овертаймах. 
А вот здесь как-то вот не оптик гейминг, вот совсем. Да, легчайший оверпас, очередной врыв пятером. Мэджикс бой, Мэджикс, нет, второго не убил. Кейджун би. Ну что ж так, Кейджун би. Так, пока Федор учится произносить никнеймы, тут у нас еще... Он перед зеркалом дома МСЛ, МСЛ на поджиме находит килл. Четенько, Кримс. Ах, без армора сейчас бы поиграет, наверное, да? Да смотри, сейчас убьет. Сейчас убьет. Вылетает и погибает. 16-3. Счет, друзья. Вот такой вот он у нас матч. Финал винеров группы Д. Простейшая игра. И для зрители врачан. сидят, это все. Вот. Что это было? А было это не очень интересно, если честно. Действительно, разрыв просто превратили шведов в салатище, ну и отправили в нижнюю сетку. Да, к сожалению, битвы как таковой не было. Три раунда, причем три раунда даже не стриком, просто какие-то одиночные выстрелы были от Фнатик. Ну и все-таки приехали ребята с заменой, играли на неудобной для себя карте, как показала статистика. Ну и результат закономерный, 16-3, Фнатик падают в нижнюю сетку. Ну а команда Дигнита занимает предпоследнее место в плей-оффе, остаются... Envias, Fnatic и Optic ну, бороться за последний слот. Я думаю, можно смело подытожить то, что побеждает сильнейший. Все-таки на весь, ну, на всю группу, на все матчи, которые мы с вами смотрели, действительно, Dignitas выглядели лучше всего. В плане аима, в плане понимания, в плане взаимодействия и отсутствия ошибок. Это то, кстати, что похоронило Optic Gaming в первом матче, но это уже совсем другая история, друзья. В принципе, уже обсуждать там нечего. Но зато есть, наверное, что обсудить в этом матче. Правда, вот не мне, если честно, мне-то тут все понятно без лишних слов, но есть два специально обученных человека, которые, э, ну, расставят по полочкам все три раунда, которые смогли взять шведы и даже, возможно, расскажут, что-то поинтереснее этого, друзья Перебивочка, все-таки прощаемся С вами на сегодня, спасибо, что были с нами После матчевой аналитика А после этого расходимся все по своим делам Всего хорошего, пока